Hi guys, Assalamualaikum Welcome back to Double Shah channel Dan untuk views baru, nama saya Syamak Solehah Dan jom tengok video hari ni Okay, let's say saya berumur 5 tahun Saya tengok dalam cermin Apa yang saya nampak? Saya nampak seorang budak berumur 5 tahun Comel Dan saya yang usia saya sekarang Saya tengok dalam cermin saya nampak seorang perempuan dewasa Dan siapa sebenarnya diri kita? Adakah kita yang dilihat dalam cermin Ataupun kita yang melihat Dalam cermin ni adalah satu jasad yang Tadi berumur 5 tahun Dan sekarang berumur 10 tahun Tapi yang melihat ni adalah roh yang sama Adalah jiwa yang sama So, siapakah diri kita? So, diri kita adalah diri yang melihat Roh kita, roh kita adalah yang melihat So, roh kita ni perlukan jasad Untuk dia tinggal dan untuk melakukan perbuatan Melakukan ibadah Mentadbir bumi Menjadi khalifah kat muka bumi ni Roh saya, Allah dah tetapkan untuk duduk dalam jasad ni Roh awak Allah dah tetapkan untuk duduk dalam jasad tu. Roh haiwan, Allah dah tetapkan untuk duduk dalam harimau, kucing, kuda, dog. So, kita tak pilih kan? Rupa inilah yang Allah tel telah tetapkan. Saya beruntung mendapat jasad begini dan roh awak pun beruntung duduk dalam jasad awak. Semua orang beruntung. Tak kisahlah rupa dia macam mana. Dia ada tangan ke, tak ada tangan ke Allah dah tetapkan dan semua orang beruntung Kenapa beruntung? So jasad kita ni sebenarnya topeng je So apa saja yang kat luar ni Macam mana rupa dia tak penting Sebab at the end of the day Allah akan evaluate roh kita Allah akan evaluate kita melalui roh kita Bukan kita punya luaran Bukan kita punya physical So sekarang ni, zaman sekarang ni, zaman media sosial Semua orang berlumba-lumba untuk mencantikkan topeng ni Semua orang melihat orang lain melalui topeng mereka So saya katakanlah saya punya roh saya lemah, roh saya tak kuat Saya ada topeng dan saya tengok orang, saya tak nampak roh dia Saya nampak topeng dia Lagi cantik topeng dia lagi saya admire So sekarang ni dekat media sosial, semua orang berlumba-lumba untuk jadi cantik, semua orang admire orang yang cantik Apa yang akan berlaku kalau kita terlampau fokus pada luaran ni Kita abaikan roh kita, kita lebih cantik kan kita punya topeng Roh yang lemah ni akan ada rasa iri hati, dengki tengok topeng orang lebih cantik daripada topeng Dan untuk roh yang lemah tapi dia sangat menjaga dia punya topeng Sangat cantik dia punya topeng Dan kemungkinan dia akan merasa riak Riak sebab dia punya topeng paling cantik Dia punya topeng sangat cantik Dia punya topeng lagi cantik daripada orang lain So kat sini okay, Kalau roh kita lemah Kita ada topeng Tapi topeng kita tak cantik Kita tengok orang lain punya topeng Eh topeng dia cantik lah Saya nak topeng macam tu juga Ataupun Eh tak adil betul macam mana Dia punya muka lawa Kenapa hidung dia mancung Eh hidung saya tak cantik Ni mata saya epek lah Mata saya ibulat sangat lah Mulut saya kecil lah Mulut saya besar lah So orang ni sangat pentingkan luaran Sangat pentingkan topeng ni ya, Topeng ni yang bila kita buka Buang Allah akan evaluate roh kita Tapi topeng ni juga Jasad ni juga adalah amanah daripada Allah Allah pinjamkan kita jasad ni Allah kita telah pinjamkan kita organ-organ dalam badan ni So kita wajib untuk jaga amanah yang Allah telah berikan kepada kita Wajib untuk kita jaga kesihatan diri kita Wajib untuk kita jaga kebersihan Muka kita kena bersih Badan kita kena bersih Supaya orang senang dengan kita Dan kita boleh beribadah dalam keadaan bersih Itu memang wajib kita jaga Dan saya terima jasad saya macam ni dan awak pun kena terima jasad awak macam tu Semua orang beruntung So siapa rasa diri tu tak cantik Ingat Allah tak evaluate pun Kita punya topeng So ingat topeng ni Buka buang 
Dan Allah akan evaluate roh kita macam mana kita menjaga topeng kita dekat dunia ni. So ingat kalau kita rasa diri tak cantik, ingat itu ujian Allah. Dan kalau kita rasa diri kita cantik, ingat itu ujian Allah. So itu saja video untuk hari ni. Thanks for watching. Dan kalau suka video ni, like this video. And don't forget to subscribe our channel. Bye. Assalamualaikum.